VM Radio presenta. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, esperando que estén excelente y con el gusto enorme de saludarles de nuevo en este ciclo de conferencias nacionales en materia de negocios. La Universidad del Valle de México y la Dirección Nacional de Negocios, encabezada por nuestra directora nacional, la maestra Dafne González, agradece a todos y todas por su puntual asistencia a esta importante conferencia estudiantil, donde podremos participar donde podremos aprovechar los conocimientos que nuestros conferencistas nos proporcionarán. Estudiantes, docentes, colaboradores, autoridades, ponentes y toda la comunidad universitaria, estamos seguros que los temas que veremos a continuación serán de gran aporte para su acervo educativo. No sin antes agradecerles de nuevo por su puntual asistencia. Siguiendo nuestra misión institucional, ampliamos el acceso a la educación de calidad global para formar personas productivas que agreguen valor a la sociedad, en esta ocasión nos hemos permitido presentarles la conferencia que lleva por nombre Control y Transferencia de Riesgos en la Cadena Logística Internacional, misma que será presentado por un grupo de expertos pertenecientes a Safe Link Group. Con más de 20 años de trayectoria en el mercado latinoamericano, es un corporativo multinacional de capital México-Taiwanés que posee diversas empresas enfocadas en brindar soluciones integrales a compañías que se especializan en el comercio exterior, en el análisis y prevención de transferencias de riesgos que se presentan durante toda la operación de la cadena de suministro. Esta empresa está formada por cuatro empresas con autonomía directiva, operativa, tecnológica y financiera. Cada una de ellas cuenta con un alto grado de especialización en cada una de las cuatro áreas de división de negocio que cuentan. Safe League Marine, Safe League Inspection and Compliance, Safe Link Life y Safe Link Training. El día de hoy es un honor presentar a los tres ponentes que nos acompañarán en este webinar, del cual quiero aclarar, tengo el gusto de conocerlos. Por una parte tendremos a Sebastián Rodríguez que encuentra con una formación académica en la Licenciatura de Negocios Internacionales por la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Cuenta con una gran experiencia profesional en logística como coordinador de cadena de suministro en la última milla, gestión y administración de documentos de embarque, gestión de trámites y procedimientos aduanales para exportar e importar, administración y transferencia de riesgos logísticos, análisis de riesgos y prevención para pérdidas en la cadena de suministro. También en su experiencia suma como un gran desarrollador de negocios. Actualmente se desempeña en el puesto de Marine Management en Safety Link Marine. Por otro lado, tenemos a Sebastián Molina Arroyo, del cual también tengo el gran gusto y honor de conocer. Licenciado en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad del Valle de México, Sebastián ha elaborado profesionalmente en diversas áreas, entre ellas operaciones y auditoría en comercio exterior, ha estado en los procesos de despacho aduanal, operaciones logísticas y también se ha desarrollado en actividades comerciales como estudios de mercado, dirección, inteligencia, expansión comercial, así como en áreas de mercadotecnia. Sebastián ha sido funcionario de compañías como Expeditor de México, Administración Desconcentrada de la Autoría de Comercio Exterior de Occidente, del SAT. Actualmente se desempeña en el puesto de gerente general para Safe Link Inspection and Compliance, con sede aquí en Guadalajara. Y por último, y no menos importante, les presento a Juan Salles. Él es licenciado en Derecho, con una amplia trayectoria en el área de seguros, lo que le ha permitido especializarse en ajuste de daño y responsabilidades civiles. Cuenta con una vasta experiencia y ha adquirido grandes conocimientos en ajustes de seguimientos de siniestros, reclamaciones de seguros, control de pérdidas, transportes de mercancías, medidas de seguridad, entre otras. Dentro de su amplia trayectoria, Juan ha logrado desarrollarse en empresas tan importantes como Ava Service Corporativo, BBC Service, Ambar Seguros, entre otras compañías orientadas a la industria de aseguramiento. Actualmente, Juan ocupa el puesto de Business Management en SafeLink Training. Estando a cargo de la creación de protocolos operativos y comerciales de la marca, coordinación y ejecución de los proyectos de desarrollo de negocio, dirección, seguimiento y atención a las estrategias de relaciones públicas internacionales, institucionales. 
Bien, pues sin más preámbulos, les vamos a ceder la palabra a estos grandes conferencistas que hemos traído el día de hoy. Por favor, pongan mucha atención para poder resolver cualquier duda que vayan a tener durante el mismo. Pues no sin antes entonces, los dejo en voz del compañero del compañero Sebastián Rodríguez. Adelante Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto saludarlos, un gusto saludar a mis compañeros y al público que nos acompaña. Bien, a continuación tenemos aquí en pantalla una pequeña presentación que hemos preparado el día de hoy para ustedes con la intención de que conozcan eh, uno a uno los puntos más importantes dentro de la cadena logística empresarial con los cuales se van a enfrentar en el mundo laboral una vez que, que, sean, eh, que ingresan a este, a este sector. Bien, y que conozcan también cuál es la importancia, o en este caso, de poder asegurar eh, las mercancías. Yo represento la parte de eh, Safely Marine, que es la parte del seguro de carga y seguro de contenedor. Bien, antes de comenzar con toda esta, esta presentación, bien, me gustaría poner algunos puntos claves con la intención de que habían tenido un poco de, un poco de conocimiento acerca de, de todo este sector que quizás como, como consumidores no somos tan... Eh, tan ávidos en esta información porque quizás no es, no es algo que manejemos en el día a día, pero dentro de la cadena de suministro es uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta para poder concretar eh, eh, transacciones, poder llevar a cabo eh, eh, transacciones de comercio vaya internacional de manera eh, consciente e eh, eh, informada. En este caso, ¿cuál es la importancia de asegurar la mercancía? Bien, eh, los ríos de la cadena de suministro que se pueden llegar a presentar son, eh, son bastantes y en este caso el asegurar una mercancía nos va a, a, a prevenir, nos va, nos va a hacer que podemos respaldar nuestras inversiones. Bien, ¿cómo lo podemos hacer o cómo se puede llegar a presentar? Lo más fácil es poner ejemplos en este caso para que podamos llegar a contextualizar toda la, la, la información que vamos a ver a continuación. Bien, y es que en el mundo inter, interconectado, la interrupción de uno de los pasos de la cadena de suministro puede llegar a impactar a todo un sector industrial de forma global, causando impactos menores o la caída total de una, de una cadena de suministro. Bien. ¿Pero qué es la cadena de suministro como tal? Pues bueno, dentro de todo el sector logístico, bien, desde que la mercancía se encuentra en almacén hasta que llega al consumidor final y uno como, como consumidor toma el producto y lo lleva a su casa, hasta ahí termina la cadena de suministro. Entonces, hay muchas empresas, muchos servicios, muchos productos que intervienen en cada uno de los puntos hasta que llega al consumidor final. Es una cadena, como su número le dice. Entonces, si alguno de estos eslabones se llega a fragmentar, llega a fallar, bien como proveedores, como eh, de algún servicio en específico, bien, nos llegara a fallar, bien, toda esta cadena se va a interrumpir y vamos a entorpecer la operación. Entonces, en la búsqueda de eficientar el costo, muchas empresas han tomado, eh, se han tornado más vulnerables a los impactos o riesgos dentro de sus cadenas logísticas o cadenas de suministro. Bien, en este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos a los que se ven las empresas eh, que transitan con mercancía, ya sea en tránsito marítimo, aéreo, terrestre, bien, ¿cómo pueden prevenir esas situaciones? Bien, un seguro de mercancías, bien, no nada más te cubre un robo o una volcadura, que es lo que los, nos puede venir a la mente al momento de pensar con asegurar una mercancía. Pero hay que conocer un poco, un poco más allá cuáles son estos riesgos que se pueden llegar a presentar, que no son tan presentes en nuestro día a día o que no son tan, tanto de salir en, la, en las noticias, por poner un ejemplo. Bien, en este caso... Una vez que ustedes eh, se vean inmersos en el mundo profesional dentro del sector logístico, van a ver mucho el término de un ROT. ¿Bien? ¿Qué es un ROT? Es un riesgo ordinario de tránsito. ¿Bien? En pocas palabras, algún daño que le ocurre a la mercancía a causa de algún accidente, ya sea, como comentábamos, eh, vía marítima, aérea o terrestre. ¿Bien? Estos daños pueden ser incendio, rayo o explosión. ¿Bien? Caída del avión, autoemisión, colisión, volcadura descarrilamiento de algún vehículo o algún otro medio de transporte de empleado. Bien, y para el tránsito marítimo, volcaduras, eh, hundimiento, colisión de, del buque, bien del barco, maniobras de carga, de, de descarga o de transbordo, bien, maniobras de alijo y pérdidas de bultos enteros. Como por ejemplo, recordemos hace un par de años la explosión en el puerto de Beirut, bien que fue una noticia internacional, ya que se resguardaba mercancía peligrosa durante mucho tiempo en un puerto logístico, bien, y las inclemencias del tiempo y las malas eh, los malos, eh, medidas de prevención o de seguridad dentro del almacén donde estaban las, este tipo de mercancías, bien, ocasionó esta explosión que llegó a afectar a toda la mercancía e incluso a la población que rodeaba al puerto. En este caso, por ejemplo, es importante contar con un seguro de mercancías que pueda cubrir 
ese tipo de situaciones. Digo, a lo mejor esto fue un, un caso eh, bastante peculiar o particular, pero así como tenemos estos, tenemos muchos otros que no llegan a salir en las noticias, que puede llegar a afectar a nuestra mercancía y con esto, con nuestras, nuestras inversiones en, en, en la cadena de suministro. En el tránsito marítimo se le conoce como avería gruesa. Bien, ¿qué es una avería gruesa? Por ejemplo, un encallamiento, una echación de contenedores, sacrificio de mercancía, incendio del buque, hundimiento, descompostura de máquina o gastos de emergencia. Bien, pero para especificar un poquito más, eh, vamos a poner el ejemplo bien de que en un buque porta contenedores viajan más de 20 mil contenedores. Bien, en este caso, ¿qué pasa? Que mucha gente nos llega a decir, ¿para qué voy a asegurar una mercancía? si al cabo la posibilidad de que le pase algo a mi contenedor es una en 20 mil. Y la verdad es que es lo contrario, sino que, por ejemplo, si un contenedor lleva mercancía y por las inclemencias del tiempo, por la temperatura, etcétera, se empieza a incendiar uno de los contenedores, el capitán del buque, de la nave, de manera deliberada tiene que tomar el contenedor y sacrificarlo por la borda con la intención de evitar que el fuego se propague a los demás contenedores, bien, y con la intención de salvaguardar a tanto como el, el buque, la tripulación o las demás mercancías. Es ahí cuando entra un acto de avería gruesa. Y es que el hecho de que se sacrificara mi mercancía quiere decir que todos los demás se salvaron gracias a mi sacrificio. Entonces, todos los demás que vayan dentro del buque, todos los demás beneficiarios o los demás dueños de mercancía que vayan dentro del buque, bien, tienen que participar en resarcir los daños que me causaron a mí. Entonces, la realidad es que un acto de avería gruesa por este tipo, por, por ejemplo, bien, no es una posibilidad de de 20 mil en uno, sino de uno en 20 mil, con que uno se llegara a, a, a afectar, todos los demás tienen que participar proporcionalmente, ¿bien? Entonces, es ahí cuando tanto las aseguradoras como las compañías navieras, ¿bien? Van a hacerse cargo de, pero también uno como dueño de, las mercan uno como dueño de mercancía también tiene que participar y es ahí cuando un seguro de, de, de mercancías nos puede apoyar para no afectar nuestras operaciones en, en cuestiones económicas. ¿Bien? Los riesgos de la cadena de suministro como tal, ya nos comentamos, puede ser un ROT, puede ser un robo, pero ¿por qué es tan importante asegurar las cargas? Bueno, México, de acuerdo con el Sensi Bar Supply Chain Intelligence Center, es, está en el top 5 de países con un índice de sinistralidad severo en cuanto a robo. Es decir, México es, en América Latina, me parece que el segundo lugar, bien, en el tema de robos, ya sea con violencia o sin violencia, es el, es el, es el segundo lugar. Entonces, tomar esta información nos puede eh, eh, ayudar a prevenir en lugar de tener que corregir una situación. Es decir, si yo hago una mercancía, vamos a poner un ejemplo, de un millón de pesos, bien, qué mejor que invertir en una póliza que me va a costar una cantidad proporcionalmente baja a no tener un seguro que me cubra esto y yo tener que eh, eh, resarcir lo, lo, los, los daños a mis clientes o fracturar mis relaciones comerciales con mis clientes porque yo perdí su mercancía, ¿no? Entonces, tomando esto como a consideración, ¿por qué es importante tener un seguro de carga? Bien, ayuda a mantener la relación comercial entre agente de carga y el cliente final. Bien, para los agentes de carga o forwarders también es sumamente importante asegurar la mercancía de sus clientes. ¿Por qué? Porque el incentivar esta práctica en ellos eh, ayuda a que transfieran el riesgo que ellos tienen en sus manos, es decir, el, el, la mercancía que, que, que su cliente les está, les está confiando, ese riesgo lo transfieren a la aseguradora, ya que al momento de un siniestro ellos no van a involucrar ni sus relaciones comerciales al perder una mercancía en la cual ellos no son los dueños, bien, o su, su patrimonio. ¿Por qué? Porque un solo embarque que se llegara a perder puede afectar tanto la, las operaciones de la empresa, porque, pues bueno, de ahí, de las operaciones de la empresa vienen los sueldos de, de, los, de los operadores, de los empleados como tal, y de la capacidad para seguir operando. Entonces, el no contar con un seguro de mercancías puede afectar no nada más el cliente final, sino también a las operaciones completas de una empresa. Y ahí la importancia de asegurar la mercancía y de crear conciencia, en este caso, a agentes aduanales, transportistas, forwarders, logísticas o comercializadoras, a que eh, le brinden el servicio de seguro de mercancía a sus clientes. ¿Cómo funciona la parte del de marco jurídico o legal que rige a el seguro de mercancías? Bien. Eh, para el tema del segmento de los seguros, eh, quizás no, no estamos tan familiarizados como comentamos anteriormente con esta, con esta parte, pero existen muchos tipos, por ejemplo, un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, el segmento de automotriz, ¿no? el seguro de para, para coches, bien, dentro de nuestro ramo, que es un, un poco más profesional, bien, se le llama segmento marín, ¿por qué? Porque ellos, 
Esto puede, eh, nos brinda la posibilidad de poder asegurar mercancías y contenedores. Bien, con base en esta información es que nosotros pasamos a nuestros, nuestros clientes, nuestros clientes son los intermediarios logísticos, los que no son dueños de la mercancía, pero sí son responsables de transitar con la mercancía. Bien, por ejemplo, en el tránsito terrestre, existe la ley de caminos, puentes y transportes federales, según el artículo 66, nos indica que eh, en caso de que nuestro cliente decida no asegurar la mercancía, la ley le obliga al transportista, por poner un ejemplo, a indemnizar a su cliente únicamente por 15 UMAS por cada tonelada, es decir, cerca de 1,344 pesos por cada tonelada transportada, que es prácticamente nada eh, a comparación de indemnizar a un cliente por hasta un millón de pesos o, o más, ¿no? El máximo que podemos llegar a asegurar en ocasiones hasta un millón de dólares. Entonces, no se compara eh, la cantidad que está obligado por ley un transportista a pagarle a su cliente, eh, a diferencia de lo que puede llegar a recuperar el cliente final si asegura la mercancía eh, desde el inicio. Bien, los mismos eh, aplican para el tránsito marítimo y el, y el aéreo, bien, según cada una de las leyes que aplica, por ejemplo, en el tránsito aéreo, la ley de aviación civil, en el artículo 63, nos dice que son 31 dólares por cada kilo, bien, y el convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque, bien, nos dice que en el tránsito marítimo son 2.7 dólares por cada kilogramo. Entonces, en caso de no tener seguros, es prácticamente la pérdida completa de tu mercancía en caso pues, de no haberlo contratado eh, con antelación. ¿Cuáles son las coberturas del riesgo? Bien, en Safelink contamos con más de 50 coberturas, bien, que son las que se van a encontrar muchas veces en el mercado. Por eso es importante a veces conocer qué es lo que tenemos eh, eh, posibilidad de cubrir para eh, esos casos en los cuales eh, pues, no son fortuitos, ¿no? Yo voy a asegurar una mercancía porque quizás... Eh, es, es muy valiosa, es muy susceptible al robo. Entonces, ¿en qué situaciones puedo yo tener una cobertura y tranquilidad de que si le pasa algo a mi mercancía voy a estar cubierto? Bien, tenemos lo que es un robo total de la mercancía y un robo parcial. Tenemos robo con violencia y robo sin violencia. Tenemos interrupción de transporte hasta por 72 horas. Bien, cláusula de interés contingente. En esta parte, muchos de ustedes, estudiantes incluso de, de la parte de comercio internacional, negocios internacionales, entenderán lo que son los cinco términos, ¿no? Entonces, en caso de que a lo mejor yo no tengo la responsabilidad de asegurar una carga por tema de cinco términos, yo puedo asegurar la mercancía, aunque no tenga la responsabilidad, ¿bien? Y asegurarme de tener una cobertura desde que sale desde la bodega, ¿bien? Etiquetas y envolturas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo llevo quizás jabones, ¿bien? El, la unidad se llegara a volcar en carretera, ¿bien? Se llega a dañar la etiqueta o la caja del, del producto, pero no como tal, el bien, ¿no? El jabón. En este caso, el costo de la reposición de etiquetas y multuras también es algo que podemos llegar a indemnizar. Es algo que también podemos llegar a tener cobertura y es importante que eh, nuestros clientes, por ejemplo, les compartan esta información a los dueños de las mercancías porque de esta manera le están dando un valor agregado al producto. Si bien la mayoría busca un seguro para que te cubra un robo total o una, una, un accidente de tránsito, bien, entendemos que hay muchos otros daños que pueden emanar de, estos, de, estos, de, estas, de estas situaciones, ¿no? Como por ejemplo, las etiquetas y envolturas. Comentábamos ya también el tema de avería gruesa, bien, eh, maniobras de carga y descarga. ¿Qué pasa en esta situación? Vamos a descargar el, la, eh, el contenedor del buque hacia eh, los patios de la naviera, por poner un ejemplo, bien, o vamos a descargar mercancía de la unidad del transporte terrestre al piso de la de la bodega donde estoy recibiendo la mercancía. En caso de que se llegara a desplomar la mercancía en estas maniobras, también está cubierto. Es, es necesario entender que, que toda la parte logística, desde que inicia el viaje hasta que termina, está cubierta si aseguramos una mercancía desde origen. Bien, entonces, hay la importancia de contar con un seguro que nos pueda llegar a cubrir, no nada más lo básico, que es, una, que es un robo o un accidente en tránsito, sino todo lo demás que puede emanar como resultado de, manip de la manipulación de la mercancía. Contamos también con algunas de las coberturas especiales, como por ejemplo, eh, fallos en el sistema de refrigeración. ¿Qué pasa si la mercancía se llega a dañar y es una mercancía refrigerada? Como por ejemplo, farmacéuticos, ahora con lo que pasó con, con la crisis sanitaria, que se movía bastante mercancía, eh, como por ejemplo las vacunas, o mercancía de productos perecederos, como por ejemplo eh, alimentos congelados. ¿no? ¿Qué pasa si el sistema de refrigeración llega a fallar y mi mercancía se llegara a mermar, a echar a perder al término del, de, de, del viaje, bien, y pues cómo lo puedo hacer ahí, si realmente a lo mejor no hubo un accidente, bien, también podemos llegar a cubrir este tipo de situaciones, ya que entendemos que el hecho de que sucedan casos fortuitos o ajenos a, 
al, al responsable de mover la mercancía, se pueden llegar a presentar. A lo mejor en el transporte, en, en el tránsito terrestre, perdón, eh, se ingresó alguna piedra, algún insecto, alguna basura, incluso en, en el sistema de refrigeración, y esto atrofia el, el mismo sistema y hace que la, que la mercancía, pues bueno, deje de tener este, este, esta, esta, esta refrigeración, la cadena de frío se rompe y al llegar, al llegar a su destino ya no, ya no sirve la mercancía. Es ahí cuando entran ese tipo de coberturas que van a apoyar a sus clientes a poder eh, obtener una, una indemnización por este tipo de, de situaciones. Bien. Vamos a poner un ejemplo, bien antes de comenzar con la siguiente parte, y es que muchas veces la gente nos dice, nuestros clientes nos dicen, yo quiero asegurar mi mercancía, bien, pero mi mercancía vale eh, un millón de pesos, excelente, pero ¿qué tanto invertiste tú en traer la mercancía al país? Vamos a poner el ejemplo que viene la mercancía de China a, a, a Guadalajara con puerto de entrada en Manzanillo, bien, mi mercancía me costó un millón de pesos, pero yo invertí, yo invertí otros 30 en el flete marítimo, invertí otros 15 en el flete terrestre, bien de Manzanillo a Guadalajara, otros 10 por honorarios a la gente aeronal, etc. Yo realmente invertí mucho más eh, que, el, que el millón de pesos. Entonces, en caso de un siniestro podemos hacer la reclamación de todos los incrementables que se fueron acumulando, bien, hasta que yo traje la mercancía en mi país. Al final de cuentas, si yo voy a perder mi mercancía y yo no aseguré mis incrementables, bien, voy a recuperar el valor de mi, de mi carga, pero ¿qué va a pasar con todo lo demás que yo invertí? ¿Dónde está ese dinero? Y si yo pedí un préstamo para poder traer la mercancía, me quedé endeudado. Entonces, es ahí cuando apoya, nos apoya todo, esta, todo este servicio del seguro de mercancías, bien, y el asesoramiento que tengamos para con su agente de seguros, bien, que les pueda brindar toda esta información, ya que, bueno, el costo por asegurar una mercancía, por poner un ejemplo, no va a variar por la distancia. Eh, eh, puede ser el mismo costo si yo aseguro una mercancía de China a Guadalajara, que si aseguro de Guadalajara a Ciudad de México, no importa el tiempo, no importa la distancia, lo que importa es el valor de la carga, porque al final de cuentas es lo que la aseguradora nos va a pagar, ¿no? el valor de la carga que se perdió. Entonces, hay la importancia de conocer un seguro, de no tenerle miedo a esta parte de asegurar una mercancía, porque realmente pues, los costos son bastante eh, bajos considerando el valor de la mercancía que podemos llegar a perder. Bien, ¿cuáles son las medidas de prevención que se tienen que tomar eh, de manera obligatoria para poder transitar eh, con un seguro de mercancías y que en caso de, su de suceder algún siniestro, eh, la reclamación no sea improcedente al, al contar con estos este tipo de, de medidas? Pues bueno, número uno, un GPS en el tracto, es decir, un GPS que vaya en la unidad, en el, en, en el trailer, por poner un ejemplo, bien, en la cabina, en el cual eh, pues vaya a arrojar una posición satelital por lo menos cada 15 minutos con la intención de tomar un plan de acción y reacción y en caso de tener alguna anomalía en la ruta, como por ejemplo alguna parada no autorizada, alguna desviación, pues tomar las medidas eh, necesarias para poder ya sea corregir o prevenir esta situación. Bien, y también custodia satelital. ¿Cuál es la diferencia entre una custodia satelital y un GPS en el tracto? El GPS en el tracto nada más es el aparato que nos va dando la posición cada determinado tiempo. Bien, las aseguradoras en México nos piden que sean por lo menos cada 15 minutos, pero eh, una custodia satelital es un dispositivo que nos vaya dando posición tal cual 24-7 desde que inicia el embarque hasta que llega a su destino en tránsito terrestre a nivel nacional. Bien, esta medida se aplica únicamente para cierto tipo de mercancías eh, que son sensibles al robo. Bien, en México la mercancía sensible al robo es, en pocas palabras, entre más fácil sea eh, venderlo en el mercado negro, como comúnmente lo pueden llamar, bien, más, eh, más eh, sensible, es más robable es la mercancía. Entonces, es el equipo electrónico, electrodomésticos, textil, eh, farmacéuticos, hacer en cualquier presentación, eh, cobre en cualquier presentación, son mercancías que son bastante fáciles o de robar o mercancías que son bastante eh, eh, esperadas por las personas que se dedican al contrabando de mercancías. Entonces, las aseguradoras en México nos ponen ciertos límites para que este tipo de mercancías en específico viaje de manera eh, custodiada, de manera hospital. Es decir, además de contar con un GPS, nos piden que vigilemos la unidad desde que sale hasta que llega, 24 horas. Bien, y además de eso, custodia satelital y armada. ¿Qué es la custodia armada? Pues al cual una, una custodia, un equipo que vaya eh, resguardando la unidad desde origen hasta destino, bien armada, acompañándolo para que todo su viaje se hace que pues, vaya más protegido. Bien, mismo caso para únicamente para mercancía que sea sensible a robo según las aseguradoras. Y esta lista de, de productos 
puede ir variando año con año. Puede ser que en un año ingresen productos nuevos o puede ser que en algún otro año eh, salgan de la lista de, de productos sensibles algunos, algunos artículos. Entonces, es importante tomar eh, 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 información de esto para tomar decisiones más informadas con la intención de eh, apoyar a nuestros clientes en asesorarlos, ¿bien? Y que, para pues, final de cuentas, en caso de un siniestro, pues, su, su reclamación no sea improcedente para no contar con las medidas básicas obligatorias. ¿Qué otro tipo de medidas se requieren para, el, para los tránsitos eh, eh, de mercancía en caso de, de, y que en caso de un siniestro, muchas veces son las que principalmente eh, son lo, es lo primero que se va a revisar, ¿no? si se llevan o no las medidas de seguridad. En este caso, eh, las rutas y las pernoctas. Es decir, una, una unidad, una vez iniciado el viaje, no puede pararse hasta transcurridos por lo menos 200 kilómetros, 100 kilómetros de iniciado el viaje. Bien, es decir, si un embarque va de Manzanillo o Guadalajara, son aproximadamente 300, 330 kilómetros, bien. Es decir, la unidad no puede pararse prácticamente hasta casi, casi llegando a Guadalajara. ¿Por qué? Porque muchas veces lo decimos con la intención de que nuestros clientes se puedan prevenir ante esa situación. Es decir, la unidad que va a llevar la mercancía, que va a recoger la mercancía del puerto, bien, tiene que llegar, por ejemplo, con el tanque lleno, con la intención de no recoger la mercancía y llegar a parar a cargar el tanque de gasolina una vez ya con la mercancía cargada, ya que esto es eh, aumentarle el riesgo que supone el hecho de que hagan paradas, bien, una, eh, recién salidas del puerto donde, donde a lo mejor hay personas que ya saben qué mercancía lleva, y saben, hay personas que, eh, que saben que llevan mercancía valiosa, etc. Entonces, con tal de prevenir esa situación, no, no es eh, posible hacer paradas hasta transcurridos por lo menos 200 kilómetros. Bien, otro caso es las, las paradas de, desca, de descanso, comúnmente llamadas como pernocta. En caso de requerir hacer una pernocta, bueno, por cuestiones logísticas, tenemos que llegar a descansar para poder continuar con nuestro viaje al día siguiente. Bien, nos piden las aseguradas a nivel nacional que no se hagan eh, paradas, por lo menos eh, en lugares inseguros. Que es un lugar inseguro, a lo mejor un lugar en el cual no tiene gente con iluminación, algún policía de caminos, bien. Lo que se recomienda es que se haga en las casetas de cobro, bien, donde hay espacio para poder pernoctar, espacio para, eh, para que, que lleguen a descansar los choferes, bien y que el lapso de, de, de no, no, no sea mayor a ocho horas, ¿bien? Esta es una de las medidas básicas obligatorias, ¿bien? Para el tema de las rutas. Otro tema es que todas las unidades debe, deben de viajar por autopista de cota. Es decir, en tránsito nacional, ¿bien? Entendemos que hay carreteras de cota y carreteras libres. Es decir, si una mercancía se llegara a siniestrar y va por una carretera libre, eh, por medio del GPS se van a dar cuenta, ¿bien? ya sea que suceda algún robo o algún accidente, que la mercancía no estaba viajando por una carretera de cota cuando la aseguradora nos pidió, eh, no, nos puso como una eh, obligatoriedad eh, el hecho de que viajara por carretera de, de cota. ¿no? En este caso, ¿cómo podemos hacerlo? En caso de que queramos mover una mercancía que a lo mejor de, de algún punto A al punto B no cuente con una carretera de cota disponible, ¿podemos viajar por una carretera libre? Sí, sí se puede, siempre y cuando sea la única opción. Bien, las aseguradoras también son muy flexibles, se prestan mucho a negociar estas situaciones y es que eh, no podemos volar de un pueblo a otro si no hay una carretera de cuota, entonces podemos tomarla libre siempre y cuando eh, no sea, sea la única opción. Bien, en buque se pide que toda la mercancía viaje, eh, sobre, cubierta, que viaje sobre cubierta vaya, vaya en contenedor cerrado o de lo contrario que viaje bajo. Bien, y todos los contenedores o cajas tienen que contener algún tipo de sello o návalo que indique que la caja no fue abierta de origen a destino. Esas son las medidas básicas obligatorias que a nivel nacional se pide para poder cumplir con eh, las aseguradoras en el tema del seguro de mercancías. Bien, ¿cuáles son a continuación los principales tipos de, de mercancía más, más susceptibles al robo? Bien, eh, principalmente el tema de productos perecederos como comidas y bebidas, bien, el 36% de los robos que llegan a presentarse, bien, es eh, eh, mercancía eh, de alimentos. Bien, en segundo lugar, con el 8% tenemos los que son electrónicos, bien, y eh, artículos para la construcción, material de construcción, vigas, acero, etc. Bien, posteriormente tenemos alcohol, misceláneos y farmacéuticos, bien, con el 6 y 7%, bien, químicos, metales, hogar y jardín. Y por último, dentro de los productos más robados, está el tabaco. No quiere decir que otro tipo de mercancía no se pueda llegar a siniestrar, pero esos son los índices que, que más van marcando las aseguradoras porque, pues bueno, por los índices de siniestralidad que se han presentado en los últimos años. ¿Cuáles son las incidencias de robo de mercancías a transportistas por ocasión o por tipo de venta? Bien, 
aquí se enlista un porcentaje de distribución de robo de mercancías de transportistas de acuerdo al tipo de evento que se ha presentado. Bien, el 89% de los robos, o más bien de los siniestros que se han presentado, son robo a unidades en tránsito. Bien, únicamente el 9% de los robos se presentan en un asesoramiento no seguro, como por ejemplo alguna pernocta, bien, o que tuvo que llegar a alguna, eh, alguna parada, bien, dentro de la ruta, bien, y fue cuando fue siniestrado, cuando fue robado, bien. Robos en patios de empresas, es decir, vamos a poner el ejemplo, cuando la mercancía ya está esperando entrar al patio eh, de la bodega de, de, de destino, bien, y mientras está esperando eh, descargar la mercancía, sucede el siniestro, sucede el robo, bien. Robo en estación de gas o parada de camiones, como comentábamos bien, es únicamente el 1%. En el 89% de los casos, la unidad fue interceptada mientras estaba en tránsito. En segundo lugar, encontramos que era un robo de vehículos en estación de seguro. Es por eso que se piden todas las medidas de seguridad que mencionabas anteriormente, el viajar por carretera de cuota, el contar con algún tipo de custodia satélite en algunos casos, eh, contar con el GPS, eh, contar con algún tipo de candado, una bala que indique que la caja no fue abierta. Bien, es por eso que nos piden todas estas medidas, porque el 89% de la mercancía que se roba, se roba cuando va en tránsito. ¿Cuáles son las enseñanzas de robo de mercancía para transportistas por la región? Nuevamente, y como ha sucedido en la mayor parte del tiempo en este tipo de, de, de temas, eh, ¿Cuáles son los principales estados o regiones que se ven más afectados por el robo de mercancías? Principalmente el Estado de México con el 34%, Puebla con el 15%, Michoacán con el 9%, eh, Guanajuato y Veracruz con el 7%. Bien, es el top 5 de eh, regiones o de estados en los cuales se presenta el mayor, el mayor índice de, de robo, bien, a carga ya sea con o sin violencia. Eh, ahí la importancia de, como comentábamos, tomar decisiones informadas, informar nosotros a nuestros clientes y ellos a su vez sus clientes, eh, como clientes, como dueño de la mercancía, para que decidan asegurar su mercancía, ya que se sabe que el centro y occidente de, de la República son los lugares más peligrosos para el tránsito de mercancías. Bien. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Sebastián Molina. Muchas gracias, Sebastián, y gracias nuevamente a la Universidad del Valle de México por la invitación. Eh, tenemos por aquí preparado también una presentación, ya está lista. Y bueno, continuando con el tema de la reducción de riesgos, eh, pues los riesgos eh, de importación forman parte del comercio internacional. Y como profesionales de esta industria, pues tenemos que estar empapados sobre el tema. Mi compañero Sebastián eh, ya les habló de la importancia de conocer los riesgos durante el tránsito de la mercancía, ¿sí? en, en los embarques marítimos, terrestres o aéreos. Y cómo podemos reducir estos riesgos, que es eh, principalmente a través de este mecanismo que son los seguros de carga. Ahora, eh, yo les hablaré de los riesgos que pueden existir en una etapa anterior eh, y una etapa posterior. ¿Qué pasa antes de comprar la mercancía con un proveedor extranjero? ¿Y qué pasa antes de importarla en México? ¿Sí? Eh, nosotros en Safely Inspections, como, como empresa de inspecciones, pues nos ha tocado ayudar a muchas eh, a muchas empresas que tienen operaciones de importación, eh, por lo que espero que lo, lo que hablemos hoy les pueda servir para prevenir eh, desde lo que puede ser un fraude, un fraude eh, internacional, hasta una falla en la, en la calidad de los productos que, que vayan a importar. Eh, y esto, pues, eh, para cuando se vayan a incorporar a, a alguna agencia aduanal, algún freight forwarder, eh, a una empresa que tenga operaciones de importación, les puede servir eh, bastante conocer este tema de que son... Eh, eh, situaciones ya muy, muy particulares que suceden. Entonces, eh, para comenzar, antes de la compra, eh, ¿qué pasa? Pues primero decidimos que de acuerdo a las necesidades como empresa, eh, pues tenemos que comprarle un, a, a un proveedor en el extranjero. Y lo decidimos eh, comprar un proveedor en el extranjero y no en el mercado nacional, eh, pues ya sea por un tema de precio o puede ser por un tema que es un producto eh, muy especializado. Eh, Cualquiera de, la, de las dos situaciones, bueno, nos, nos lleva a comprar en el extranjero, ¿no? Identificamos qué producto eh, vamos a, a comprar. Eh, elegimos uno o varios proveedores, los cuales los podemos encontrar en, en, en internet, buscando en, en algunas de estas plataformas. Eh, los contactamos, les enviamos un correo, nos cotizan, nos envían un catálogo, nos parece adecuado el, el precio y, y ¿qué pasa? Eh, nos, nos dan el precio, nos parece a, aceptable y nos piden un anticipo para iniciar con cualquier, eh, con cualquier eh, orden de compra, con cualquier producción, un proveedor en el extranjero, eh, 99% seguro que no, nos va a pedir un, un anticipo. ¿sí? Entonces, eh, y recordemos que estamos hablando de una, de un, una inversión importante, ¿no? es, son riesgos e, empresariales que estamos tratando de, de reducir. Entonces, eh, una inversión puede ser hasta 2 millones de pesos. 
no estamos hablando de una compra de Shane de 100 dólares o 200 dólares, ¿sale? Entonces, eh, pues a la, al, al mismo sentido que lo que comentaba Sebastián con el tema de seguros de carga, eh, a mayor eh, inversión, pues me, eh, menor debería ser el riesgo que estamos eh, dispuestos a asumir. Entonces, antes de la compra, ¿qué, qué es lo que puede suceder? Eh, como punto número uno, ¿qué pasa si, si el proveedor no, no existe? ¿Sí? Eh, si, si tenemos eh, a lo mejor el, el correo, tenemos el, eh, la página de internet, que ahora cualquier eh, empresa puede hacer una página de internet, cualquier persona en realidad más bien, puede hacer una, una página de internet eh, muy bonita eh, y mostrarnos un catálogo, pero ¿qué pasa si eh, el proveedor no existe? ¿Cómo, ¿Cómo podemos tener la certeza de que la, la, la empresa realmente tiene eh, la validez legal eh, que está físicamente eh, donde dice que está y, y bueno, es, es, el, es el, uno de los riesgos principales, ¿no? Que la, que la empresa no exista, que realmente a quien le estemos haciendo la compra sea eh, a, un, a un particular eh, con, con, mala, con mala intención, ¿no? Como segundo punto, eh, suponiendo que el, eh, pasamos ya el primer filtro y que el proveedor sí existe, corrimos con suerte, ¿qué pasa si la... Eh, eh, o cómo podemos saber más bien si es una fábrica o es un, o es un intermediario? Sí, recordemos que son las dos principales figuras, figuras a quien le, le estaríamos comprando internacionalmente, ¿no? A la fábrica, quien eh, eh, está eh, eh, realmente produciendo o fabricando eh, el producto o el material que, que voy a comprar, o un intermediario tal cual, eh, el cual vendría siendo eh, una comercializadora, una, una, una empresa que tiene una licencia de exportación. Entonces, no por ser fábrica o por ser intermediario comercial significa que, sea, eh, que tenga puntos negativos, eh, cada uno va a tener sus puntos a favor y sus puntos a, en contra. Por mencionar algunos, por ejemplo, la fábrica nos puede dar eh, a lo mejor un producto a menor precio. Eh, eh, no siempre, pero podría ser. Eh, pero, y podría ser, por ejemplo, que el intermediario nos pueda dar un, un mejor servicio al cliente, eh, nos pueda dar eh, atención en nuestro propio idioma, eh, porque ellos se enfocan pues, en toda la labor comercial en presentarnos catálogos muy bonitos, en enviarnos muestras, en, en que la orden que voy a solicitar, por ejemplo, si voy a comprar eh, en ropa, a lo mejor la orden que voy a pedir eh, que no sea tan, eh, tan grande como lo que me podría pedir una fábrica porque venden a volumen, ¿no? Entonces, no necesariamente por ser una fábrica o eso, ser un intermediario comercial tiene puntos negativos, pero es algo importante que considerar que es un riesgo no conocer con quién estamos tratando, ¿sí? Eh, retomando el tema de, de los riesgos. Eh, como tercer punto, eh, las cuentas bancarias. Eh, lo que les comentaba es que nos, nos, pone, nos pueden hacer ya la solicitud del anticipo eh, antes de que vayamos a continuar con esta eh, relación comercial con el proveedor. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que las cuentas bancarias a las que nos están eh, solicitando eh, enviar este anticipo, esa transacción internacional, eh, realmente son de la empresa que dicen ser? Sí, porque eh, podría ser que la empresa sí exista, pero ¿qué pasa si se están haciendo pasar por, eh, utilizando el nombre eh, de esa empresa y solamente tiene el dominio del correo y nos están haciendo, eh, se están haciendo pasar por esa empresa y nos están dando una, una cuenta bancaria, ¿no? Eso por mencionar un ejemplo, ¿no? Podría haber todavía muchas más eh, formas de, eh, de hacer fraude con ese tipo de, de situaciones. Eh, como cuarto riesgo eh, que podría suceder antes de la compra, ¿qué pasa si eh, el proveedor no está especializado? ¿no? Y, aquí, y aquí va a depender del tipo de producto que, que vayamos a importar. Tal vez si es un commodity, un, un producto que podemos encontrar en, con 100 proveedores distintos, pues no, no, va, no va a importar tanto. ¿no? Eh, pero si es una máquina, por ejemplo, eh, un producto muy, eh, muy especializado, muy técnico, eh, ¿Qué pasa si el proveedor nos dice que sí lo, eh, que sí lo puede eh, producir, que sí nos los puede eh, ofrecer, pero nos entendió mal? A lo mejor eh, no, era, no es la máquina que nosotros necesitamos para las necesidades que tenemos como empresa. Eh, ¿Qué pasa si esa, eh, ese proveedor eh, realmente nos entendió mal? O por vender nos dice que sí nos puede dar una máquina con ciertas características, eh, con cierta funcionalidad. Eh, y si no tenemos la... Eh, la la certeza de que estamos tratando con un proveedor especializado, de nuevo, dependiendo del tipo de producto, si es materia prima o si es un producto terminado, eh, de cualquier industria, ¿no? Puede ser desde algo tan simple como un juguete hasta algo tan complicado como una eh, máquina embotelladora, ¿no? Entonces, eh, es un riesgo que hay que considerar y tratar de, de reducir antes de la compra con un proveedor extranjero, que con quién estoy tratando. Es, y va de la mano también con si es una fábrica o un intermediario, cualquiera de las dos, si está especializado. Eh, porque, por ejemplo, eh, recientemente, eh, en, durante este par de años de la contingencia sanitaria, pues resultó que muchas empresas eh, en China, muchas fábricas, eh, 
se dedicaban a, a producir zapatos y de la noche a la mañana eh, ya eran expertos haciendo también cubrebocas y certificados para uso médico. ¿no? Entonces, eh, nos tocó eh, inspeccionar y auditar muchas empresas de este tipo para identificar si realmente tenían las certificaciones necesarias para poder eh, estar fabricando este tipo de insumos y desde cuándo están fabricando este tipo de insumos y ver si no nada más están aprovechando de esta, este contexto internacional para poder ofrecer este tipo de, de productos que requieren cierta eh, especialización. Si bien no es un producto técnico, pero sí requiere ciertas certificaciones, eh, más si va a ser para, para uso médico, ¿no? Hablando del tema de, lo, de los cubrebocas. Eh, por último, el tema de eh, el riesgo del un mal servicio al cliente, ¿no? Qué triste es ver eh, que un cliente haga una, una empresa, haga una, eh, un orden de compra, haga una inversión eh, con un proveedor para solo darse cuenta que eh, realmente no es lo que necesitaba. A lo mejor el proveedor, sí, tal, tal vez existe, eh, pero no, es, no, es, no tiene la capacidad de producción y les queda mal con tiempos, les queda mal con, eh, con cantidades, les queda mal eh, con la atención siquiera, eh, algo que termine impactando a, a las empresas importadoras, pues que tienen que cumplir con un deadline, ¿no? tienen que cumplir con una entrega, eh, porque el producto que van a, que van a importar es para continuar el sistema de la, de la cadena de suministro. Ya sea una máquina para continuar la producción o un insumo para eh, continuar eh, pues, colocándolo eh, con, su, con su cliente final. ¿no? Entonces, es un riesgo importante que hay que, hay que tener en cuenta el de si es un, eh, eh, qué, qué tipo de servicio nos va a dar. Y ahora, el mecanismo eh, sobre, sobre el cual podemos reducir estos riesgos pues es una auditoría de proveedor. Eh, esto es una, eh, es una inversión que nos va a ayudar a reducir el riesgo, eh, todos estos riesgos eh, que, que mencioné anteriormente, eh, en, eh, principalmente y entre otros, de, de, de qué manera los podemos reducir haciendo esta, esta visita a un proveedor, eh, enviando a una empresa que, esté, que tenga la experiencia y que esté certificada para poder hacer este tipo de, de revisiones eh, con un proveedor en, eh, en el extranjero. ¿Qué es lo que se revisa durante una auditoría? Pues primero, el primer riesgo, que exista físicamente la empresa, y legalmente también. Del lado derecho podemos ver una licencia en una empresa en China, un fabricante, eh, y de esta manera, eh, durante una auditoría, vamos a hacer una verificación de que existe físicamente y legalmente. ¿sí? La auditoría es una visita eh, identificando al proveedor y desde ahí empezamos a ir descartando en un checklist si es una empresa que nos puede causar eh, riesgo o no nos puede causar riesgo. ¿no? Desde saber si el proveedor va a aceptar y aceptaría que alguien lo vaya a visitar. No es una, una investigación privada, es... Eh, es una visita que se va a hacer al, al proveedor para confirmar cierto che, ciertos puntos, ciertas características, entre ellas si está físicamente eh, establecida, si está legalmente establecida, eh, si el vendedor con el que estoy tratando, si, si la persona con la que me eh, estoy contactando realmente trabaja ahí, vamos a solicitarle sus, eh, sus identificaciones, su, eh, su comprobante, su tarjeta de eh, su tarjeta empresarial para ver que la persona con la que estoy intercambiando eh, o con la que el, la, el importador está intercambiando correos realmente trabaje ahí y realmente sea un representante comercial autorizado. Eh, y bueno, la, eh, la duda principal, ver si es una fábrica o es un intermediario, ver si me voy a encontrar con oficinas o me voy a encontrar con maquinaria o con esta línea de producción. Eh, las cuentas bancarias, vamos a identificar y reducir el riesgo de que una cuenta bancaria que nos esté dando un proveedor en China, eh, por ejemplo, eh, no, no, esté, eh, no esté correcta o no, eh, no haya sido certificada por, por realmente por, por el director o por alguien más que solamente el vendedor eh, de la fábrica que nos está tratando de, eh, de llevar el, a, a que le depositemos el anticipo. ¿sí? Entonces, esos son los principales puntos que se pueden reducir antes de la compra a través de la eh, auditoría de, de proveedor. En una segunda etapa, que es después de la compra. Supongamos que corrimos con suerte, ya hicimos la compra, eh, supongamos que tenemos que traer una máquina y corrimos con suerte, el pro sí existe, hicimos el anticipo, nos dice que ya está lista la máquina, eh, nos, nos aventamos a hacer la, la compra con este proveedor, Tuvimos suerte, si sí existió eh, la empresa y al parecer todo va bien. La máquina sigue ahí en la fábrica, eh, pero eh, ahora, ahora tenemos que considerar los siguientes riesgos eh, que ya son más bien enfocados al producto. ¿sí? En una instancia ya, ya reducimos los riesgos del proveedor. Ahora siguen los riesgos del producto. ¿Qué, qué pasa eh, si no sabemos en las condiciones de la, del producto que, eh, que estamos por, eh, por importar? ¿sí? Entonces, eh, como primer riesgo, 
eh, las piezas faltantes? ¿Cómo, ¿Cómo podemos asegurar que el, la, la orden de compra que estamos haciendo el proveedor esté completa? Sí, porque... Eh, recordemos que los proveedores eh, internacionales pues, van a tener clientes de todo el, de todo el mundo y pueden tener eh, errores. ¿Cómo podemos asegurar que la, 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 la orden está completa? En segunda instancia, la, la calidad y una de las más importantes. ¿sí? Hablando eh, o definiendo calidad como esta, eh, esta capacidad de cumplir con mis eh, requerimientos como empresa. ¿sí? Si yo tengo una ficha técnica, yo tengo una... Eh, una, unas características que necesito en mi producto, eh, nuevamente cualquier tipo de producto, puede ser un insumo, una materia prima, eh, un juguete, electrónicos, textiles, maquinaria, etc. ¿Qué necesito yo como empresa eh, para que sea considerado como calidad? Ok, una cosa es que funcione tal vez y otra que realmente no tenga eh, defectos, no tenga manchas, no esté roto no tenga eh, fallas en, en, el, en el funcionamiento. Entonces, uno de los puntos importantes, volviendo al ejemplo de la máquina, ¿cómo podemos asegurar que la máquina que estamos trayendo eh, funcione? Si necesito que mi máquina eh, tenga cierto, cierto voltaje, cierto, eh, cierto display en cierto idioma, ¿cómo podemos asegurar eso sin, si, si estamos solo confiando en el proveedor? ¿no? Y más si es la primera vez que vamos a tratar con este, con este proveedor. Como tercer riesgo, ¿qué pasa si las especificaciones son incorrectas? Ya pasamos, supongamos el, eh, que no, no hay ningún faltante, eh, la máquina puede que sea de buena calidad, pero ahora, ¿cómo nos podemos asegurar que las especificaciones son, eh, son correctas? ¿no? Eh, eh, en el tema, por ejemplo, de, de, los, de los voltajes, de los, de los manuales, de las, de las medidas, de la capacidad que puede tener a lo mejor una máquina, o hablando de algún, algún, algún producto textil, alguna, alguna prenda de vestir, las tallas, que sean las tallas realmente, eh, digamos que sí, sí tiene, no tiene efectos de calidad la prenda, y está, eh, está completa la orden de compra, pero ahora, ¿cómo puedo identificar que las tallas que le estoy solicitando al proveedor sean las que yo necesito como empresa eh, importadora de, de prendas de vestir? Eh, y bueno, como cuarto punto, ¿cómo puedo eh, reducir el riesgo de que tenga daños la, la, el, el producto que estoy, que estoy importando? Eh, desde daños en, en, el, en el producto tal cual, hasta en el etiquetado, en el, en el, en el empaque, etcétera. Eh, empaque in, inapropiado, ¿cómo, ¿cómo puedo asegurar que el, el, el empaque de, de mi producto está, está, está correcto y cumple con lo que vamos a necesitar para poder hacer todo el tránsito internacional? ¿Sí? Porque desde una caja de cartón necesitamos que esté eh, en buen estado, que no esté eh, aplastado, hasta ya un embalaje de una, de una maquinaria que puede ser eh, eh, un embalaje ya eh, de madera que tenga que, que, o pallets que tengan que estar fumigados. Sí, entonces tenemos que reducir ese riesgo. Y punto eh, normativo importante o riesgo eh, de no cumplir con el tema de regulaciones no, no arancelarias. ¿Qué pasa si, eh, si mi producto está sujeto a una NOM? Eh, hablando, por ejemplo, del tema de, de textiles o de calzado. Eh, ¿Cómo puedo eh, asegurar que la etiqueta que yo le di al proveedor, que ya estaba yo autorizada eh, por mi agente donal para que cumpliera con la norma eh, de, de etiquetado, con la norma de etiquetado, ¿cómo puedo asegurar que realmente el, el proveedor va, va a cumplir con eso? Si no, me, eh, si no tengo la, la prevención de, de, de hacer una, una inspección de calidad, que es la solución que puede ayudar a reducir este, este tema de, eh, de estos riesgos. ¿sí? Entonces, ¿qué se hace a través de una inspección de, eh, de calidad? Uno de los puntos principales que vamos a identificar es el, pro, el producto que cumpla con las características que yo necesito. ¿sí? En este ejemplo, eh, es una, eh, una orden de compra un, de, de prendas de vestir, de pantalones. ¿sí? ¿Cómo podemos asegurar que es el color que yo necesito, el etiquetado que yo necesito, el cierre funcione, que las cajas estén en buen estado, que los shipping marks estén correctos, que son las marcas del, del embalaje del cartón, cómo podemos identificarlo. Nuevamente, estamos hablando de una, de una compra que vamos a hacer eh, mil, eh, mil, dos mil, tres mil piezas. ¿sí? Eh, entonces, eh, necesitamos encontrar una manera de reducir el riesgo, de, porque a lo mejor el proveedor, eh, la, una, una pieza la puede hacer bien, pero realmente podrá hacer bien diez mil piezas un proveedor tendrá la capacidad para eh, tener un estándar de calidad con, con esas 10,000 piezas, ahí es cuando ya entra un tema de cómo podemos ir reduciendo esos riesgos. Eh, y bueno, eh, los riesgos eh, ya en el proceso de eh, importación, eh, supongamos que ya pasamos el, el riesgo de que el proveedor no exista a través de una auditoría de proveedor, 
y también ya pasamos el riesgo de que la, la mercancía eh, eh, tenga defectos o tenga fallas de calidad a través de una inspección de calidad, ahora que sigue, pues importar la mercancía, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿a qué riesgo nos vamos a, a, a enfrentar eh, durante, la, durante la importación? Pues muchos de ellos, eh, seguramente ya, ya los habrán eh, escuchado, eh, uno de ellos es la, la fracción arancelaria, no conocer la, la, la fracción arancelaria. ¿sí? Si no conocemos la fracción arancelaria, nos puede causar... Eh, pues no poder cumplir eh, correctamente con aspectos eh, como pago de aranceles, cuotas compensatorias, eh, regulaciones no arancelarias, eh, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales. ¿Cómo podemos asegurar que el producto, que es el acto, conozco la fracción arancelaria? Porque nuevamente puedo tal vez identificar el producto con una fotografía, pero realmente es el que me va a mandar el proveedor. ¿Cómo puedo asegurar que eh, realmente es el que me va a mandar el proveedor y no me va a mandar otra cosa y no me voy a dar cuenta hasta que ya esté aquí mi, mi mercancía? ¿Sí? En segunda instancia, eh, una discrepancia en cantidades. ¿Cómo puedo asegurar que las cantidades van a cuadrar? Eh, si el proveedor me está mandando una factura o una orden de compra con ciertas cantidades, ¿cómo puedo asegurar que realmente cuadra con lo que yo voy a manifestarle eh, en el pedimento, en la factura, a la gente banal, para que eh, nuevamente pueda hacer eh, pues la, el pago de, de estas obligaciones? Eh, entonces, eh, es un tema importante el de las discrepancias. En tercera instancia, eh, almacenajes y demoras, eh, entendiendo como almacenajes o demoras, eh, que son cosas distintas, pero bueno, es, es, un, son costos que nos van a incrementar eh, a causa de no poder importar la mercancía en tiempo y tener que tenerla ahí en un recinto fiscalizado eh, o en algún lugar que, que nos esté causando no poder ya importar eh, eh, definitivamente la, la mercancía y continuar con este, con este proceso en la cadena de suministro. Eh, Daños al contenedor. Eh, Recordemos el contenedor, este recipiente que nos va a ayudar a transportar la mercancía eh, internacionalmente, nos lo está prestando, entre comillas, la, la, la naviera, ¿no? Nos, nos lo están prestando eh, durante, nuestra, durante nuestro proceso de importación. Y por ende, tenemos que regresarlo en buenas condiciones. ¿Cómo puedo asegurar que desde la fábrica estaba eh, ya en, en buenas condiciones o en malas condiciones si no estuvimos ahí? ¿Vale? Entonces, eh, es un punto interesante conocer las condiciones de, del contenedor. Y por último, y no menos importante, eh, nuevamente el tema de las normas. ¿Cómo puedo asegurar que el producto eh, que ya revisamos, y es el porque el proveedor nos está diciendo que nos va a mandar, que realmente va a cumplir con la, las normas de etiquetado que, que conocemos? ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos reducir este tipo de riesgos? Está el mecanismo llamado previo en origen. ¿sí? Entonces, tiene su simil en el puerto mexicano, que es el reconocimiento previo, pero ¿por qué no adelantarlo a, a origen? ¿sí? Esto tiene una, una, un fundamento legal en el artículo 42, que dice que si quien debe formular el pedimento ignora las características de la mercancía, eh, en el depósito ante la aduana podrá examinarlas para ese efecto, ¿sí? pero no necesariamente hasta que llegue en México. ¿Sí? lo podemos adelantar ese, ese proceso y eh, ayudar a la agencia banal, ayudar al importador a eh, poder identificar este tipo de, eh, o reducir este tipo de riesgos eh, haciendo, haciendo esta revisión desde origen. Va a ser una revisión física y documental del, eh, del, del embarque, el día de la carga del contenedor, eh, para poder corroborar todos estos puntos eh, y reducir estos riesgos en temas de cantidades, en temas de etiquetado, en temas de producto, eh, va a ser una revisión del producto mientras está cargando el contenedor y también una revisión del contenedor cuando está vacío para conocer las condiciones de, del contenedor. Sí, entonces, esto es algo que a veces a, a lo mejor no nos, eh, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué, de, qué manera, eh, eh, ¿De qué manera se carga una, una mercancía o de qué manera sale de la fábrica de un contenedor? Pues normalmente eh, es, en un, es en un contenedor el cual pues tiene que estar en, en buenas condiciones también, que no esté húmedo, que no tenga eh, humedad, para que la mercancía pueda salir en buenas condiciones y llegar en buenas condiciones y poder soportar todo el traslado internacional. O sea, entonces, este contenedor es el que también nos va a ayudar a, a poder, o este, este previo en origen nos va a identificar las condiciones del contenedor. Y el, en el proceso de carga, al estar supervisando, hay un inspector, hay una persona eh, designada por el importador enviada por una empresa de inspecciones que va a poder corroborar el tema del proceso de carga, las cantidades y poder eh, confirmar que lo que viene en la factura, que es lo que yo le voy a decir a mi agente banal, que es lo que va a poner el pedimento, que es lo que va a declarar, es lo que realmente vamos a eh, identificar. 
Eh, y bueno, finalmente el cierre y sello de, eh, del contenedor, esto lo van a poder eh, identificar también en el reporte de proyecto en origen y se estaría eh, entregando también a la gente donal. Eh, con esto cierro mi participación y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Juan Salles. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a, a mis dos compañeros, Sebastián Molina y Sebastián Rodríguez. A mí me toca hablar eh, de las medidas de seguridad y de prevención de riesgos. Como bien decía Sebastián Rodríguez, la compañía de seguros pide ciertas medidas de seguridad para poder garantizar el cumplimiento de su obligación como contrato de seguro con respecto a una pérdida posible en cuanto a la carga. Redundando, más bien abundando un poquito en lo que decía Sebastián, la realidad es que en México, lejos de controlarse el robo de mercancía o la siniestralidad, tenemos nosotros un incremento considerable cada año. Eh, tenemos en promedio un aumento de casi un 50% con respecto al año anterior y esto nos perjudica bastante. ¿no? Eh, como bien decía eh, Sebastián, en tránsito es el donde mayor se puede producir un siniestro. Y esto tiene una razón. La razón es que generalmente cuando una mercancía se está moviendo de origen a destino, el chofer tiende a cometer ciertas, ciertos descuidos que abren la posibilidad de algún siniestro. Puede ser una parada en un lugar no permitido, puede ser el desvío de ruta, Puede ser el desvío de ruta, puede ser incluso a lo mejor un exceso de velocidad, lo cual incrementa muchísimo la posibilidad de que el camión pueda en un momento dado este, exponerse a una volcadura o a una colisión. ¿Qué es lo que pide la compañía de seguros? La compañía de seguros pide, este, como bien decía Sebastián, carreteras de cuota, no exceder límites de velocidad, no efectuar desvíos de ruta, no realizar paradas en lugares no autorizados y contar con GPS. ¿Qué es un GPS? Un GPS es un dispositivo que te permite de alguna manera ubicar de manera satelital dónde va la mercancía o cualquier otro, otro, otro vehículo de un, destino a un, de un origen a un destino. Nosotros nos hemos dado cuenta que las compañías de seguros este, tienen una, este, un porcentaje del 56% de siniestros improcedentes, un 20% de siniestros que son cerrados administrativamente y un 1% de asistimientos. Todo eso, ¿por qué? Porque no se provee de un GPS adecuado o de una empresa que esté proporcionando adecuadamente ese, ese, ese servicio. Como bien dice esta estadística, eh, la mayor parte de los, eh, de los siniestros improcedentes son porque van en carretera libre, otros son relacionados con el funcionamiento del GPS y otros son porque no se tiene un aviso a la autoridad oportuno. Todo esto va realmente eh, encadenado a la misma medida de seguridad. Si nosotros tenemos un GPS correcto, que dé un registro o dé un listado de posición cada 15 minutos, que ese listado y posición nos pueda permitir las coordenadas de latitud y longitud en todo momento, que nosotros podamos tener como empresa de seguridad un protocolo de acción y reacción, que no es otra cosa más que el saber qué hacer y cuándo hacerlo, y que aparte ese reporte pueda de alguna manera este, ser documentado, Podemos nosotros evitar que el chofer realice situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque en todo momento el chofer va a estar este, monitoreado por una persona o por una empresa que esté dada de alta ante una empresa de seguridad, ante una Secretaría de Seguridad Pública, que pueda aportarte un reporteo constante cada 15 minutos, como ya dije, un plan de acción y reacción que tenga la posibilidad de ejecutar un código rojo, 
que pueda aportar las evidencias documentales suficientes para que en un momento dado poderlas mostrar a la compañía de seguros y demostrar que se realizó esa vigilancia. Y además, todo eso, de alguna manera, que queda en una bitácora que tenga un reporte de incidencias. Si el chofer realizó una parada no adecuada, si el chofer pernoctó en un lugar no permitido, y de esa manera nosotros poder prevenir ante cualquier situación el posible siniestro. ¿Qué debe tener un reporte de monitoreo completo? El reporte de monitoreo completo debe tener el nombre y logo de la plataforma que hace el monitoreo. Esto es muy importante para saber nosotros qué es la, cuál es la empresa que nos está prestando el servicio. Debe de tener también las placas de la unidad monitoreada, las fechas de cada uno de los movimientos con su horario, un seguimiento punto a punto máximo de cada 15 minutos y una ubicación geográfica que te permita saber en todo momento dónde está la unidad. Como, bien, como dije hace un momento, la, 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 la latitud, la longitud y la velocidad, ¿para, qué? para que en, ta, en todo momento se pasa un siniestro, como si fuera un, una volcadura, saber por qué fue, en dónde fue una curva, porque iba a 140 kilómetros por hora, porque a lo mejor fue una volcadura en una zona donde tenía que guardar ciertas, ciertas distancias, ciertas circunstancias, ¿no? Además, saber en todo momento si está moviendo la unidad o no. Y sobre todo, tener el reporte punto a punto de cada una de las incidencias del trayecto. De esta manera, este reporte se puede transformar en un reporte ejecutivo para poder nosotros no solamente tener todos los datos de cada viaje que tengamos, sino también poder tener una, un documento que pruebe que la compañía que estaba realizando ese monitoreo estaba haciendo, tenía las capacidades para poder ejercerlo. Actualmente hay muchas empresas de monitoreo de diferentes, este, de diferentes transportistas, cadenas logísticas, pero su fin, su fin es el cuidar el parque vehicular, es un, es un, es un fin logístico, de saber dónde están sus unidades para poder saber en qué parte de la República pueden prestar un servicio, no tienen un fin preventivo. Y lo que la compañía de seguros busca cuando pide estas medidas de seguridad es que tengan un fin preventivo y que sus personas que están realizando ese servicio tengan la suficiente capacidad para poder saber qué hacer en cada una de las situaciones. Un correcto manejo de un sistema de geolocalización, como lo estaba yo comentando, puede ayudarnos a tener una menor exposición al riesgo, ya que no solamente nos podemos enfocar a cumplir con la medida de seguridad del monitor activo de la custodia satelital, como decía Sebastián Rodríguez, sino también mediante esa correcta vigilancia y con un alcance de este tipo de tecnología, podemos no solamente cubrir el requisito de la póliza, sino también cubrir las otras medidas de seguridad que estábamos comentando, que son la de no paradas en lugares no permitidos, la de no desvíos de ruta, la de transitar siempre en carreteras de cuota, la de no tener un exceso de velocidad, la de no este, pernoctar en lugares que no son permitidos o no tener descansos en lugares no permitidos. El saber nosotros qué está haciendo en nuestro chofer, si está en ingesta de alimentos, si está en descanso o si a lo mejor está en un riesgo, ¿no? Que para eso es lo que se utiliza el plan de acción y reacción. Este, quise acortar un poquito la, la presentación por el tiempo que nos come. Eh, quisiera saber si tiene alguna, alguna duda con respecto a lo que acabo de, de presentar. Muchas gracias, mi estimado Juan. Preguntarte antes que otra cosa pase, ¿podemos dar por concluida tu participación para pasar al área de preguntas y respuestas? ¿Cómo, cómo ves tú? ¿O tienes sí, algo claro. más que comentar y agregar? No, adelante. Perfecto. Eh, mira, eh, fíjate que la conferencia ha causado furor. Tenemos muchas preguntas muy interesantes que me gustaría compartirlas con ustedes. ¿Qué les parece si la dinámica que realizamos a continuación sea vertiente en, les hago la pregunta y ustedes consideran cuál de ustedes tres es el mayor experto para poderla responder o, eh, o cómo ven, cómo le podemos hacer. ¿Les parece bien esta dinámica? Sí, claro. Perfecto. Tenemos una pregunta muy interesante aquí que nos, que nos realizan de, precisamente de Campus Apopan. ¿Cuál es la causa principal que ustedes consideran por la cual los importadores y exportadores son tan renuentes en asegurar las mercancías. Sabemos de antemano que las estadísticas internacionales nos dicen que la mayoría de los contenedores y del tráfico internacional no va asegurado. ¿A qué se lo atribuyen ustedes principalmente? A Sebastián Rodríguez, yo creo, ¿no? 
Sí, en este momento, por ejemplo, lo que podemos observar es que el tema de los seguros en México, de cualquier índole, bien, personales, automotriz, etcétera, en este caso, segmento marín, la mayoría son por temas culturales, bien, ya que no hay una ley que nos obligue a contar con un seguro como tal, en este caso, para el transporte de mercancías. Entonces, es un tema cultural el no tomar precaución o prevención de asegurar una inversión tan grande. Bien, y en, en el segundo lugar, creería yo que es porque eh, tal, muchas veces el encargado de asegurar una mercancía viene es el intermediario logístico. Y entonces, al no ser de su propiedad esa mercancía, quizás no la, no la, no la resguarda, no la cuida tanto, bien a nivel de contratar un seguro como si fuera su propia mercancía. Entonces, por ahí puede ser un tema cultural. Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias. Me queda claro y coincido con, con tu observación. Es algo ya parte de la idiosincrasia mexicana. ¿verdad? Siguiente pregunta. Esta es un poquito compleja, sobre todo, pero, pero muy interesante, con un buen análisis. Y la pregunta es la siguiente. Si el accidente que suscita la destrucción o daño de las mercancías se da en una carretera donde... Se puede, se puede determinar que el imputable es el concesionado de la autopista por no darle un mantenimiento correcto, pero la mercancía va asegurada, ¿quién debe de pagar? Eh, en este caso, la mercancía, el deducible, vamos, ¿a quién se le echa en este caso? Porque queda claro que debe haber un culpable, ¿verdad? Culpadolo. ¿A quién, a quién se le atribuiría aquí el asunto? ¿Cómo se resolvería este problema? Lo que, bueno, no sé, quiere contestar Sebastián. Este, pero la realidad es que si bien, o sea, ahí hay dos pólizas que pueden entrar en concurrencia. Eh, una va pues, directamente contratada por el cliente y otra va directamente contratada por el transportista que va en el trayecto. Eh, la que va contratada por el cliente tendría que ir pues, directamente a pagar su, su labor, su prima, pero a su vez se tendrían que subrogar los derechos para que él, esta póliza pudiera hacer lo mismo en, en contra de la póliza de la, de la autopista. ¿Sí me explico? Este, la póliza madre, que puede ser la de la mercancía, tiene que cubrir su deber y esta, a su vez, le tienen que ceder los derechos para poder, en un momento dado, recuperar lo que ellos pagaron como subrogándose los derechos en contra de la autopista. Así Correcto, es, muy interesante. Bien. Dime, Sebastián. Digo, nada más para complementar esta parte y para poner un poco más... Eh, en ejemplo, con palabras un poco más, más simples, bien, eh, el hecho de que, por ejemplo, tenemos una aseguradora, bien, que respalda a la mercancía y una aseguradora que respalda a la empresa eh, de la carretera, ¿no? la CAPUF, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, o sea, algún accidente, algún tránsito eh, eh, por el mal estado de, la, de las carreteras, bien, la aseguradora va a, a, a indemnizar, a pagar el siniestro al, al beneficiario y al dueño de la mercancía, bien, y este dueño de la mercancía le va a firmar un, un decreto, una carta que le permita a la aseguradora bien cederle sus derechos de reclamación a la aseguradora para que ellos, un ejemplo, AXA, CHOP, por ejemplo, le reclamen a la aseguradora de la, de la carretera por los daños que le ocasionó a su cliente. ¿Bien? No es que los dos le vayan a pagar la mercancía al, al dueño, sino que el dueño es, es, es indemnizado por la aseguradora de, de, de la mercancía y ya la aseguradora de la mercancía le va a hacer la reclamación a la, a la aseguradora de la carretera. Correcto, perfecto, perfecto. Creo que ha quedado muy clara la respuesta a esta duda. A ver, creo que esta sería más bien para Sebastián Molina porque nos preguntan lo siguiente. El previo en origen para asegurar la calidad, cantidad y demás situaciones de la mercancía puede su, su, este, saltar, facilitar o evitar el previo que se realiza mediante el sistema de, de selección automatizada en México, el famoso semáforazo. No, eso ya estaría, digamos, entrando dentro de las facultades de, de, la, de la autoridad aduanal, que sería el reconocimiento aduanero tal cual. El que omite el previo en origen es el reconocimiento previo que realizan las agencias aduanales antes de pasar a, a ese tema del de, de semáforo fiscal para poder identificar las características de la mercancía. Si toca el semáforo rojo tal cual, ahí así, sí o sí se tiene que revisar la mercancía. Pero ya se va a tener toda esta... esta esta garantía a través de un reporte eh, que también va a validar el agente banal de que la mercancía eh, cumple con lo que está, se está manifestando en la factura, en el pedimento, etcétera. 
pero no va a suplir, eh, digamos, no, 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 va, no hay ningún mecanismo que vaya a impedir que la autoridad revise la mercancía si la quiere revisar. Perfecto. Entonces, en pocas palabras, para responder a esta pregunta y acrecentando tu respuesta, sería que no importa que se haga un previo en origen, si de todos modos aquí se realiza el sistema de reconocimiento y te toca rojo, también hay que fletarlo, aunque yo demuestre que hice mil procedimientos anteriormente. Sí, exacto, porque son dos eh, naturalezas diferentes. Una es la naturaleza del artículo 42 de la ley aduanera, que es el reconocimiento eh, previo que hace el agente aduanal, esa facultad del agente aduanal, y otra es una facultad de la autoridad. Perfectísimo, perfectísimo. A ver, siguiente pregunta, creo que también va por, por, por el canal de expertise de Sebastián Molina. Nos preguntan si, si dentro de tu expertise o conocimiento podrías englobar ¿Cuáles son las mayoría, la, la mayor cantidad de problemas que se suscitan en las mercancías de importación por culpa de las NOMS? Ok, claro. De, bueno, recordemos que hay dos, eh, hay, hay varios tipos de NOMS, pero en las que normalmente suelen eh, entrar en confusión son la NOM de etiquetado y la NOM de calidad. ¿sí? La que podemos ayudar eh, para confirmar que se está cumpliendo es la NOM de etiquetado. ¿sí? Por ejemplo, en temas de, de calzado corroborar que tiene los datos del importador, el, la, eh, los datos de la, la mercancía, de la composición, etc. Sí, entonces, ese tipo de NOM, que es una NOM de etiquetado, una norma oficial mexicana de etiquetado, eh, se tiene que cumplir para importar la, la mercancía. ¿sí? Entonces, eh, y, y aplica para cierto tipo de mercancía, para calzado, eh, para juguetes, eh, para textiles, etc. Entonces, cumpliendo con esta NOM de, de etiquetado desde origen, que es lo, eh, lo más adecuado, eh, porque si no, eh, el caso contrario, si no se cumple desde origen eh, y el agente donal aquí eso lo, lo, lo detecta hasta que llega aquí la mercancía, sucede lo que comentábamos de los riesgos de incrementar costos de almacenaje o demoras eh, por reetiquetar la mercancía aquí. Entonces, se puede corregir si nos damos cuenta o la gente donal se da cuenta aquí, cuando hace el previo aquí, que la mercancía no viene correctamente etiquetada y, y dice, ah, ¿sabes qué? No cumple, con, no cumple con la NOM. Ok, entonces hay que mandarlo a una eh, unidad de verificación para que hagan este retiquetado conforme a la, a la NOM que se necesita. Sí, pero si nos a, anticipamos a eso, enviando a alguien a que, se, a que verifique, a que eh, confirme que la etiqueta que ya nosotros identificamos eh, con, que cumple con la, con la NOM, y que es la que le solicitamos al proveedor que etiquete desde origen y realmente ya verificamos desde origen, eh, desde antes que siquiera que se cargue el contenedor, que sí, está, que sí está cumpliendo con esa NOM, pues nos va a hacer la vida más fácil, porque cuando llegue aquí ya tenemos la tranquilidad de que a, a, aunque le toque el semáforo rojo o este reconocimiento aduanero, eh, no nos van a, a poder imputar eh, alguna, alguna multa, alguna sanción por incumplimiento, porque nosotros tenemos ya la certidumbre de que ya se verificó desde origen y tiene esta, ya está ese cumplimiento. Y en el caso, bueno, ahora sí, esta es una pregunta mía, ¿eh? Una pregunta personal sí. que me surgió ahorita a razón de, de, tu, de tu respuesta. Claro. En el caso de, por ejemplo, las certificaciones que te piden con las normas de calidad, vayamos al más ejemplo claro, eh, la de los lámparas LEDs, ese tipo de certificaciones donde ANSI o NICE tienen que darte tu dictamen. Ajá. ¿Cómo procedes en esta parte de la verificación en origen? ¿Pides una muestra antes, la certificas y luego ya le dices al cliente, ¿sabes que ya pasó, no pasó? ¿Cómo es el okay. proceso? Nosotros como empresa de inspección, eh, como terceros de confianza, digamos, del importador, no estamos acreditados ante la entidad mexicana de acreditación, que son los que acreditan a estos laboratorios como NICE, como ANSE, eh, y que tienen laboratorios en China. Esos son otro tipo de, de verificaciones que sí a, lo hacen a través de, muestra, de, de pruebas ahí y a, y a veces mandan muestras acá para corroborar. Y esto está enfocado a las NOMS de calidad, exactamente, que son las NOMS que les eh, comentaba. Entonces, las NOMS de calidad sí se tienen que certificar a través de un organismo certificado por la, por la EMA, como el caso de NICE, ANSE, SSGS, etcétera, este tipo de, de, de entidades. Entonces, eh, para este tipo de, de situaciones es todavía un paso atrás de siquiera eh, lo que nosotros comentamos como inspección de calidad, porque hay que eh, primero corroborar que el producto que le vamos a mandar a hacer al proveedor eh, cumple con, esta, con estas certificaciones. Una vez que ya vimos que sí cumple, por eso nos manda una muestra, ahora sí ya le pedimos la producción masiva. Perfecto, perfecto. Otra pregunta muy interesante, pero creo que va en tenor a lo que ya Juan y Sebastián nos dijeron anteriormente con el caso del daño en autopista atribuible a un mal mantenimiento, pero no lo quiero dejar pasar y me gustaría preguntarles tal cual nos preguntan así. En el caso de que el robo de mercancía se diera dentro de la aduana o de un recinto fiscalizado, vamos, robo teniendo en cuenta de que a lo mejor se solicitó la presencia de la mercancía y no se entregó, en este caso, ¿cómo está el asunto? ¿Qué aseguradora debe pagar, paga el recinto fiscalizado 
se vuelve a subrogar derechos ya como nos lo platicaron, no sé quién me puede apoyar con esta cosa. Sí, en este caso, mucho gusto te apoyo. Eh, ¿Qué pasa? Las coberturas que ofrecemos, bien, tiene una cobertura que se llama eh, los centros fiscalizados, bien, ya sea fiscal o fiscalizado, pero mientras, ¿qué quiere decir? Si yo hago una mercancía que va de importación, la seguridad es de origen, y va a ir a la bodega de destino aquí en Guadalajara, por ejemplo, bien, mientras está en el recinto fiscal, bien, fiscalizado, bien, sí tiene cobertura, pero no tiene una cobertura de robo, ¿por qué? Porque no se duplica la cobertura, el mismo recinto o el almacén como tal, tiene su propia cobertura, property se llama, es una cobertura de bodega o almacén, bien, en el cual va a cubrir algún tipo de, de, de robo a la mercancía, bien, o daño a la mercancía por eh, un daño a la, al almacén, lo que tiene de cobertura mientras tenga el recinto fiscal es algún daño a algún, por algún desastre eh, natural, por poner algún ejemplo, algún, algún, algún eh, tor, eh, huracán, incendio, etc. Todo eso que le pase a la mercancía mientras esté en el recinto fiscal, fiscalizado, se puede, pues, se puede asegurar con un seguro de carga. ¿bien? Mientras esté en el recinto fiscal, repito, eh, está cubriendo para el tema de robo eh, la, la póliza property de, del recinto. Perfecto, excelente. Esta, esta pregunta también está muy interesante, eh, se las planteo y me dicen cómo la ven, quién me la puede responder, y nos preguntan de esta manera, si por ejemplo, eh, Sebastián platicaba de que la indemnización por ley está marcada para ciertas situaciones específicas donde interviene directamente el medio de transporte, y a mí me gustaría extender esta pregunta de la siguiente manera, ¿qué pasa con el caso fortuito? La indemnización también es obligatoria en casos fortuitos tanto como el seguro o puede tener un excluyente el caso fortuito para decir, bueno, no hay forma de demostrar nada, no se paga la misma. Sí, sin problema. En este caso, por ejemplo, una póliza, bien, te cubre todo lo que no está excluido. Bien, es decir, yo no te voy a cubrir, por ejemplo, dolo, que es cualquier conducta malintencionada por parte del asegurado beneficiario, es decir, eh, asegurar una mercancía cuando ya tiene un daño, bien con la intención de reclamar, bien, eso no está cubierto. O por ejemplo, naturaleza o viso propio, vamos a hablar de, de producto eh, refrigerado por, por regular, bien en el cual pues, a lo mejor llevamos aguacate de, de Michoacán a, a, a Los Ángeles, bien, y ¿qué pasa? Nunca hubo un accidente, nunca falló el sistema de refrigeración, nunca hubo nada y entre comillas el embarque fue perfecto, ¿no? Pero aún así llega y la mercancía está mermada, ¿por qué? Porque quizás por el, la fecha de caducidad del producto no era la suficiente para poder culminar con el viaje. Independientemente de que a lo mejor la cadena de frío va a, a alentar el proceso de maduración de un producto, no lo va a detener por completo. Entonces, en caso de que llegara a, llegara a mermar la mercancía, no está cubierto. Bien, casos en los cuales se puede prevenir no están cubiertos. Bien, por ejemplo, una mala estiva. Yo estivo mercancía, bien, y por tema de alta velocidad, etcétera, dentro de la unidad se llegan a caer, no debería de caerse la unidad dentro de, dentro de, de, de un contenedor, porque debe estar bien, bien fijado, bien estivado, bien, entonces no debería de pasar. Entonces, si no está excluida el, el, el riesgo, como por ejemplo el dolo, la mala estiva, el, 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 o, o daños por naturaleza, el vicio propio del bien, está, está cubierto. Perfecto. Vamos bien, ¿cómo se sienten? Podemos realizar otras preguntas, porque la verdad tengo aquí varias reportadas, y no me gustaría dejar este... Pues este Adelante, análisis, problema. ¿no? Esta, esta oportunidad de responder aprovechando su, su expertise. Eh, otra pregunta que va por ahí, que se me hace un poquito, pues ahí te la dejo a tu consideración de cómo la quieres analizar, pero es así como medio colmilluda. Nos preguntan si puedo solicitarle la indemnización y aparte cobrar el seguro. En este caso, eh, son, es casi lo mismo. Y a lo mejor no, no, no lo estoy interpretando correctamente, pero indemnización es cobrar un seguro como tal. Bien, eh, cuando sucede algún siniestro, entendemos por siniestro cualquier daño que le ocurra a la mercancía, ya sea por algún robo o algún accidente. Bien, en el momento en que sucede algún siniestro, yo voy a dar, eh, yo voy a iniciar mi proceso de reclamación. Bien, en el proceso de reclamación viene un deducible. Bien, el deducible es, por ejemplo, un 15%. Si yo aseguré 100 pesos, me van a quitar 15 pesos bien, y me van a regresar 85. Bien, hacer esa reclamación, bien, es el proceso como tal de la indemnización. Entonces, reclamar el seguro es, es esa parte. Lo que no se puede... Creo que se refiere a la indemnización por ley. 
Ah, ok, perfecto. Sí, en este puede caso. cobrar la indemnización por ley y aparte irse con la del seguro del tra de contratado. No, no, ¿por qué? Porque el momento en el que te van a indemnizar, la aseguradora te hace firmar una carta en la cual tú vas, tú, tú vas a hacer tus derechos de cobrar esa, esa indemnización de ley, se le llama subrogación de derechos, bien ceder tus derechos a alguien más. Entonces, la aseguradora te va a pagar a ti, tú le vas a hacer tu derecho de reclamar y la aseguradora va, va a reclamarle lo poco o mucho que, le, que pueda conseguir por ley. Es decir, a lo mejor si sean mil pesos, si sean lo que sea que, que ya es transportado, que, que pueda recuperar, lo va a recuperar la aseguradora porque a ti ya te pagó lo que está contratado. Perfecto. Muy interesante. Muchas gracias, Sebastián. Otra pregunta también, eh, un poquito a profundidad de los riesgos que nos comentaban antes de importar. ¿Qué documentos legales me pueden asegurar a mí por lo general que el proveedor no me va a hacer fraude? Quiero entender la pregunta en el siguiente contexto, Sebastián Molina. Si yo voy a hacer un negocio, por ejemplo, con un chino, ¿qué le debo de pedir primeramente para empezar bien mi camino de asegurarme que no me haga un fraude? Eh, la verdad es que eh, güey, hay varias maneras de responder la pregunta y es, es difícil sin estar ahí. Digo, a fin de cuentas, hasta haciendo, haciendo una compra con una empresa aquí en México puede que sea difícil asegurar que te, no te vayan a defraudar. Entonces, eh, los mecanismos que mencionamos que eh, son en sí de reducción de riesgos, nosotros eh, tal cual como tercero de confianza no... Eh, no nos involucramos en el proceso o una empresa de inspecciones. Eh, hay, hay, tal vez hay algunas que sí, pero normalmente no es, no es lo recomendable involucrarse en el proceso de compraventa, porque a fin de cuentas la, la compraventa, eh, digamos, es, es forma parte de la confidencialidad que se respeta con el, con el proveedor. Bueno, pero habiendo ya dicho, eh, habiendo dicho esto, eh, eh, la manera en que podemos eh, solicitarle a los proveedores, eh, tal vez si no queremos contratar una auditoría de, de proveedor, es por lo menos eh, teniendo mucho cuidado en realidad con el tema de las cuentas bancarias, que las confirme, que las, que las confirme más personas. Porque en temas de documentos, si no, si no estamos haciendo una, una validación a través de una auditoría de proveedor, el proveedor te puede mandar un PDF que editó, eh, puede mandar cualquier información. Entonces, en realidad... Aquí en México no, no tenemos, digamos, el, el sistema para identificar que la licencia realmente sí está válida. Eso, eso, eso solo lo tenemos, digamos, en una oficina en China que valida que realmente la, la licencia del negocio esté correcta. Entonces, tal cual como documentos, el proveedor y en las páginas estas de Alibaba y todo eso, van a venir licencias, van a venir eh, certificaciones, van a, van, va a venir mucha información o, o muchos documentos de los proveedores que tal vez eh, puedan a, hacerlo parecer más seguro. Pero en realidad todo termina, eh, a, a, digamos, eh, impactando el tema de del, la cuenta bancaria. Sí, es donde más hemos visto en temas de, eh, eh, digamos, de riesgo, que, que es lo que más podrían tratar de reducir. Identificar que la cuenta bancaria eh, realmente sea eh, la del proveedor, eh, es algo que le puede ayudar a una empresa de inspecciones, pero si no, es algo que el importador pues, puede, se puede prevenir corroborándolo varias veces con, una, con, más, de, con más de una persona y tal vez hasta haciendo estrategias. Hemos visto que algunas empresas hacen estrategias, por ejemplo, hacen primero un depósito de 100 dólares, así les cueste la, la comisión otros 80 dólares por la transferencia interbar interbarcaria, terminan siendo eh, tal vez 4 mil pesos, pero primero se aseguran que le llegaron esos, eh, esos 2 mil dólares, eh, perdón, esos eh, 2 mil pesos al, al proveedor y que lo está corroborando la empresa, porque hay muchas vertientes. ¿no? O sea, está desde que la empresa que, que dice que no recibió el dinero hasta, que, hasta la que dice que no son sus cuentas bancarias entonces por eso es que es, es difícil sin tener a alguien que esté, los, que esté allá literalmente en, en, la, en la puerta del proveedor eh, pidiéndole que firme y que selle que las cuentas bancarias son los que, eh, lo, la que te está diciendo que te, eh, a, la, a las cuales le deposites entonces uno, uno de los puntos principales es ese, la, las cuentas bancarias y el otro pues en realidad es, es eh, tratar de que alguien, 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 ya sea si no puedes ir tú, pues que alguna empresa eh, te, lo pueda, te lo pueda verificar. Y la verdad es que la inversión son alrededor de 6 mil, 7 mil pesos en comparación de, de este tipo de, de compras de hasta cientos de miles de pesos que puede ayudar a, a reducir este, este tipo de riesgos. Perfecto. Pues si me lo permiten ya para cerrar, hay muchas preguntas por parte de la audiencia, pero ya no vamos a alcanzar por cuestiones de tiempo. Después, si me lo permiten ustedes, se las hago llegar para darnos la oportunidad de responderle a todos, pero sí cerrar con una que sí considero hasta cierto punto, eh, obviamente un poquito fácil, bueno, fácil entre comillas, porque yo sé que cada situación es particular, ¿verdad? Y más en el término de los negocios internacionales, nada se repite, todo es diferente y todo es específicamente dependiendo la situación, causa y efecto. Pero en términos generales, por su experiencia, ¿cuánto tarda más o menos en pagarte el seguro? 
el, eh, la mercancía en un promedio más o menos. Ok, bien. En este caso, eh, una vez obtenida toda la documentación que se requiere, bien, cartas de reclamaciones, eh, peritaje correspondiente, bien, tarda aproximadamente 60 días, bien. Una vez tenido toda la documentación, el proceso de, re, de la recolección de la documentación es lo que puede llegar a, a ser más tardado incluso que la misma indemnización. ¿Por qué? Porque se van a requerir documentos, se van a requerir procedimientos que no dependen únicamente del dueño de la mercancía o únicamente del, del intermediario logístico, sino que se requiere que trabajen todos en conjunto para ir a hacer una denuncia a la Procuraduría de tal lugar, que vaya el, el chofer que fue afectado, que vaya la empresa afectada, que vaya el dueño de la mercancía, cartas, reclamaciones, etc. Entonces, realmente el proceso de, de recabar toda la información va a depender también del tipo de siniestro que se haya presentado. Bien, no es lo mismo a lo mejor un robo total que un robo parcial, o oh, sin violencia, si fue una volcadura, si fue un choque nada más de la unidad, se dañó cierta parte de la mercancía. Entonces, el proceso de reclamación va a depender de qué tipo de siniestro se haya presentado. Pero una vez recabada toda la información, es aproximadamente 60 días eh, para la combinación del, del proceso de reclamación. Perfecto, Sebastián. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, Sebastián, Sebastián Molina, Juan. De verdad ha sido un placer enorme haber platicado con ustedes, haber coincidido en esta ocasión. Para la Universidad del Valle de México, para nuestra directora nacional, Dafne González, de verdad es muy grato contar con su presencia. Creo que ha sido una conferencia puntual, precisa. Les agradezco mucho a cada uno su tiempo, su dedicación, sobre todo la experiencia que ya manejan y tienen. Y bueno, pues sin más que decir, agradecerles de verdad también a todos nuestros asistentes, a todos los que se dieron la oportunidad de estar con nosotros en esta ocasión. Por siempre responsable de lo que se ha cultivado, la Universidad del Valle de México agradece a todos su participación, su asistencia y esperando poder contar con ustedes en las demás, en las siguientes, pues quedamos de ustedes. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Igualmente, gracias por la oportunidad, hasta pronto. Gracias a ustedes. Gracias. de VM Radio.